Come l'occhio nostro non può fissare lo sguardo nella luce del sole, restando dai suoi raggi vinta la nostra luce, così gli orecchi nostri non possono capire la dolcezza dell'armonia celeste per l'eccellenza e per grandezza sua. Ma ogni ragione ne persuade a credere almeno che il mondo sia composto con armonia, sì perché, come vuol Platone, l'anima di esso è l'armonia, sì anche perché i cieli sono girati intorno dalle loro intelligenze con armonia, come si comprende dai loro rivolgimenti, i quali sono l'uno dell'altro proporzionatamente più tardi o più veloci. Si conosce ancora tale armonia dalle distanze delle sfere celesti. Si parla dell'armonia delle sfere. Siamo nella seconda metà del Cinquecento ed è Zallino che continua a parlare di queste cose meravigliose e affascinanti. È ancora presto per aspettarsi dai trattati di Zallino o dei, di altri teorici dell'epoca la progettistica contenuta in un vero e proprio trattato d'armonia dei nostri giorni col sistema dei rapporti semplici con il quale trasse la scala naturale, eh, Giuseppe Zarlino andò così vicino alla fisica del suono, tant'è vero che in molti ancora sbagliano nel credere che esso scoprì i suoni armonici. In verità la scoperta dei suoni armonici avvenne nel 1701 per opera del fisico francese Joseph Souvert e fu un altro illustre francese Jean-Philippe Rameau che alla luce di questa importantissima scoperta eh, presentò la sua teoria del basso fondamentale dei rivolti teoria altrettanto importante che, ci, che portò alla nascita alla nascita dell'armonia intesa come disciplina eh, relativamente autonoma che studia gli accordi, li classifica, sta, stabilisce i loro nessi sintattici, eccetera, eccetera. Eppure come si fa a non credere nell'autonomia dell'armonia dopo aver ascoltato il preludio numero uno del clavicembalo ben temperato di Bach? Purtroppo, o oh, per fortuna, vi è, c'è dentro la musica una forza che non manca mai, neanche, come dire, in certi corali orchestrali o temi armonici wagneriani. È una forza che ha a che fare più con l'altissimo che con delle frequenze musicali ben misurate. Bene. Questa è l'armonia oggi. La scienza, oppure quel ramo della musica, che si occupa dell'accordo inteso come la sovrapposizione di tre o più suoni oppure di due o più intervalli armonici. Nel prossimo video vedremo di affrontare i primi collegamenti.